Впервые в истории отечественной медицины в Алматы проведена серия операций по пересадке донорской роговицы глаза с применением новой американской технологии. Донорские материалы из США получили 12 пациентов. В основном это молодые люди, которые из-за развития заболеваний глаза почти лишились зрения. Почти все они ждали операцию несколько лет. Тему продолжит Григорий Беденко. Шесть лет назад молодому жителю Шимкента Нурмухамбету Жумабекову врачи поставили неутешительный диагноз. У него развился кератоконус. При этом заболевание роговица глаза истончается и приобретает коническую форму. У пациента резко падает зрение, и это может привести к его полной потере. Дело дошло до того, что Нурмухамбет ушел с работы, так как почти ничего не видел. Болезнь поразила оба глаза. Я работал в Акимоте, потом, прям, когда смотрел в компьютер, прям чувствовал, Тяжко было работать, сложно. И после этого я уже прям эмоционально не хотел уже там сидеть, потому что сложно очень. Просто уволиться, потом уволился. И вспоминаешь вот так слезами просто. При подобном заболевании глаз помочь может только хирургическое вмешательство. Во время достаточно сложной операции пациенту удаляют пораженную роговицу глаза и вживляют здоровую. При этом необходим донорский материал. Обычно его берут у умершего человека. А вот с этим в нашей стране как раз большая проблема. Пять лет назад в результате изменений в казахстанском законодательстве посмертное донорство было ограничено. У нас действует принцип презумпции несогласия. То есть, если человек при жизни не оформил документ, позволяющий после смерти изымать у него органы или ткани, никто этого сделать не сможет. Нурмухамбет Жумабеков ждал операции 6 лет. Однако ему повезло. Пригласили участвовать в проекте Медицинского университета имени Асфендиярова и фонда «Казахстан Халкана». На первом этапе было прооперировано 12 пациентов. И в последующем за два года мы планируем провести э, операции 304 пациентам. Только до конца текущего года планируется провести более 150 этих операций. Суть проекта в том, что при замене роговицы глаза применяется технология, разработанная в США. Дело в том, что донорские материалы могут храниться не более 48 часов. Американские специалисты придумали схему консервации, позволяющую хранить ткани 14 суток. Таким образом, роговицы от доноров можно доставлять к нам даже с другого континента. В данном случае из Северной Америки, где существует банк донорских материалов. Транспортировка также достаточно сложный и дорогостоящий процесс, но именно ее и оплачивает Казахстан Халкана. Фондом выделено 373 миллиона тенге на подготовку и ввоз 304 роговиц в течение двух лет. Если бы мы не сделали этим пациентам операцию, то у них бы зрение, конечно, это считается как обратимое потеря зрения, то есть можно поменять роговицу, и человек опять будет хорошо видеть. Но если не сделать такие операции, в последующем они все будут инвалидами, им необходимо будет выплачивать социальные пособия. То есть мы подсчитывали, экономическая составляет, конечно, здесь огромная. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня около 10 миллионов человек в разных странах нуждаются в подобных операциях. Казахстан далеко не исключение. Количество пациентов с серьезными заболеваниями глаз у нас растет. Однако реальная помощь хотя бы части из них – это уже серьезный шаг государства навстречу своим гражданам. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Алматы, Хабар, 24.